దేవుని యొక్క మాటలను ఆలకించుటకు సిద్ధపడి మరి ఈ దినము కూడా దేవుని సన్నిధిగా కూడుకున్నటకు ముందుకు వచ్చిన దేవుని సంఘమైన మీ అందరికీ తండ్రైన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన శక్రీస్తు వారి నుండి కృపయు సమాధానమును కలగాలని మనసారా దేవుని వేడుకుంటూ మీకు శుభములు తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రియులారా దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన కృపను బట్టి ఉదయకాలం అంతయు మన పనిలో తోడుగా ఉండి ఎండవేడి నుంచి మనల్ని కాపాడి దేవుడు మనకు చేస్తున్న సహాయం బట్టి అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా శరీర సంబంధమైన తోడు కంటే దేవుని ఆత్మ విషయంలో దేవుడు దినదినం మనల్ని నడిపిస్తున్న తన కృపకై నిండు వందనస్తులమై మనం ఉన్నామన్న సంగతి మనకు తెలుసు ప్రియమైన వాళ్ళ నిత్యము మన ప్రార్థన ఎందు దేవునికి ఎంతగానో మనం కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించుకున్న బద్దలం ఈ కాల మందు అటు విషయంలో సంఘము యథార్థముగా నిలకడగా కొనసాగాలని ప్రభువును బట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ ఈ దినపు వాక్యంలోనికి మనం ప్రవేశిద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ మనం నిన్న ఎక్కడైతే దేవుని వాక్యంను ధ్యానించుకుని ఆలోచించుకొని ముగించుకున్నామో ఈ దినం అక్కడ నుంచే కొద్దిగా ముందుకు వెళ్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు నా వర్తమానము కొంచెం జనరల్గా ఉంటుందండి దాని అర్థము ఈరోజు మనం ఆలోచన చేయబోయే విషయంలో వెలుగును గురించి తీర్పును గురించి మెప్పును గురించి మనం ఆలోచిద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ ఈ వారం అంతయు ప్రభువారు మనకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతులన్నింటినీ నెమ్మది నెమ్మదిగా మనలో ఉండవలసిన గుణాలన్నింటిని మనకు నేర్పించి ఉన్నాడు ఈ వారం చివరి ఈ దినమందు వెలుగును గురించి తీర్పును గురించి మెప్పును గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం కానీ ఒక మాట మాత్రం ముందుగానే మీతో చెప్తున్నాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు మనం వింటున్న మాటలు వినగానే అర్థం కావు బట్ ఎంత ప్రాముఖ్యమైనవి అని అంటే అర్థమైతే మాత్రం చాలా ఆనందం కలుగుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రభువారు మనతో సెలవిచ్చినట్టుగా మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అని అన్నారు ఎందుకు ఉప్పు అని అన్నాడు అని అంటే లోకంలో మనం ఏదో చేసినందుకు ఉప్పు కాదు ఏదో చెబుతున్నందుకు ఉప్పు కాదు ప్రభువారు సెలవిచ్చిన తన గుణములను మనం కలిగి ఉంటేనే లోకంలో మనం ఉప్పు అనగా చెడుని ఆపే వాళ్ళము మంచిని ఎదిగించవలసిన వారం అన్ని విషయంలో ప్రేమైన వాళ్ళ మనం ఉన్న మన స్థితిలో అది ఏ ఏ పనైనా కావచ్చు ఏ కుటుంబంతోనైనా ఉండొచ్చు ధనవంతులమా పేదవాళ్ళమా మధ్య మధ్యతరగతి వాళ్ళమా అదంతా అనవసరము దేవుడు అంటారు మనం ఉన్న చోట మీరు ఉప్పుగా ఉండాలి నిన్నటి వర్తమానంతో ప్రభువారు మనల్ని అడిగింది ఏమిటి అని అంటే మీరు లోకమునకు ఉప్పుగా ఉన్నారా లేదా దేవుడు మనల్ని పరీక్షించుకోమన్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళ దాని విషయంలో మనకు తెలుసు మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నామో నిన్నటి దిన మందు ఇక రెండో విషయం ఏమైనా సెలవిచ్చి ఉన్నారు ప్రభువారు అని అంటే మీరు లోకమునకు వెలుగు యోహన్ సువార్తలో ప్రభువారు కనుక నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నానన్న మాట మన జీవితంలోనూ కూడా తీసుకుని వస్తూ మీరు నా ఆజ్ఞలను గైకొనినట్లయితే అనగా అప్పటి వరకు నా లోకంలో ఉత్తమమైన నిబంధన అనగా ధర్మశాస్త్రము కంటే ఉన్నతమైన నిబంధనను ఇస్తూ ఈ నిబంధనలో మీరు నిలిచినట్లయితే లోకానికి మీరు త్రోవను చూపే ఒక వెలుగు అన్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళ దీన్ని మనం ఆ నిబంధనను గైకొండే గైకొండ ఒక చాలా సుపీరియర్ ఉన్నతమైన నిబంధన అని మనకు తెలుసు దాని అర్థము మన కొరకు ఆ నిబంధన యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఏమి తగ్గించలేదండి ప్రభువారు చిన్న ఇంచు కూడా తగ్గించలేదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే మోసే ధర్మశాస్త్రము ఏది సెలవిచ్చిందో ఏమండి ఆ ధర్మశాస్త్రము అందుకోలేనంత పైకి తీసుకెళ్లాడు తప్ప నిబంధనను ఏదో జనాలందరూ ఇప్పుడు దగ్గరికి రావాలి అందరూ వెంబడించాలి అని ఏమంటే ఒక కుంచితమైన మనకున్న మనసుతో ప్రభువారు తన నిబంధన విలువను తగ్గించలేదు ప్రియమైన వాళ్ళ బట్ ఏం చేశాడు అనంటే మన జీవితంలో కృపను అనుగ్రహించి మనల్ని పైకి తీసుకెళ్లాడు మన స్టాండర్డ్స్ పెంచాడు దిస్ ఈస్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్ ప్రియమైన వాళ్ళ ఇది మనం అర్థం చేసుకుంటే ఎంతగా ప్రభుకు రుణపడి ఉంటాము అని అంటే నిబంధన విలువ కొంచెం కూడా తగ్గించలేదండి ఇంకా పైకి తీసుకెళ్లాడు పైకి తీసుకెళ్లాడు ఇదిగో మీరు నరహత్య గురించి ఆలోచిస్తున్నారు నేను చెబుతున్నాను కోపమే కోపమే నరహత్య మీరు వ్యభిచారం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు మోహపు చూపే మీరు విడాకుల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అసలు విడనాడుటే తప్పు చూడండి చాలా పైకి తీసుకెళ్లాడు అండి నిబంధనని దాన్ని మనం అస్సలు చేరుకోలేనంత కాకపోతే ఏం చేశాడు అని అంటే ప్రభువారు కృపణి మన జీవితంలో పెట్టి ఏమంటే ఇప్పుడు మనల్ని నిబంధన పైకి మనల్ని ఎత్తాడు తప్ప ఇక నెరవేరని స్థితిలో పెట్టలేదు అది వెలుగు విషయంలో మనం ఎరగవలసిన గొప్ప సత్యం ప్రియమైన వాళ్ళ ఇప్పుడు మనతో అంటున్నాడు మీరు లోకమునకు వెలుగు అలానే చెప్పి మనతో నిన్న చెప్పిన మాట ఏమిటి అని అంటే ఈ మాట చూడండి మతేశ వార్త ఐదవ అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాన్ని మీరు చూడగలిగితే మతేశ వార్త ఆరో అధ్యాయం ఐదవ అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాము మతే ఐదు పదహారు మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూచి 
పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశించనియుడి కేర్ఫుల్గా విన్నాం రే మేనం అలా కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు ఏ శబ్దానికి కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వదు ప్లీజ్ ఇక్కడ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఇప్పుడు మీ సత్క్రియలను చూచి ఆ పదం చూడండి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని దేవుణ్ణి కాదు దేవుణ్ణి కాదు తండ్రిని ఎప్పుడు తెలుసా ప్రియమైన వాళ్ళగా మనం అనుకుంటున్నట్టుగా పరిశుద్ధాత్ముడు మన ఎందు వచ్చి మనం ఆయన ఆజ్ఞలో గైకొనేటట్టుగా మనల్ని చేస్తూ ఆయన ఆయనకు లోబడేటట్టుగా మనల్ని చేసి ఆయన నిర్దేశించిన త్రోవలో ఎప్పుడైతే మనల్ని నడిపిస్తుందో అనగా ఎప్పుడైతే శిష్యులం అవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామో అప్పుడు మనతో అంటున్న మాట ఏమిటంటే ఇప్పుడు దేవుడు మీకు తండ్రి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అంటున్నాడు మీ తండ్రిని మహిమపరచినట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగును ప్రకాశింపనియుడి ఇక్కడ చూడండి ముందేమన్నాడు సత్క్రియలను చూచి అన్నాడు రెండో మాటలు ఏమంటున్నాడు వెలుగుని ప్రకాశింపనియుడి అంటున్నాడు ఈ మాటలో వెలుగు ఏంటి ప్రియమైన వాళ్ళారా వెలుగు ఏమిటి నిన్న దేవుడు మనల్ని అడిగిన ప్రశ్న ఇదే మీరు ధ్యానించుకున్నారో లేదో నాకు తెలియదు ఇక్కడ వెలుగు ఏమిటి అని అంటే అవి సత్క్రియ మనం లోకమునకు చూపించవలసిన వెలుగు ఏమిటి అని అంటే ఇక్కడ చదువుతున్న కాంటెక్స్ట్లో సత్క్రియ ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం మళ్ళీ ఆలోచిస్తే అసలు సత్క్రియ అంటే ఏంటి ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇప్పుడు ఆలోచించండి ప్రియమైన వాళ్ళు ఇక్కడ సత్క్రియ అంటే ఏంటి ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ సందర్భంలో సత్క్రియ అంటే ఏమిటి అనంటే వెలుగు అయిపోయింది అంతే ఏమండి ఇప్పుడు మనతో అంటున్నాడు మీ వెలుగు ప్రకాశింపనియుడి ఎప్పుడైతే ఏమండి ఈ వెలుగు మనం ప్రకాశింపజేస్తామో అప్పుడు మనం ఏ మాటను మనం అనువయించుకోవడానికి అర్హులం అంటే నేను లోకమునకు వెలుగుని ఊరికనే కాదు ఏదో ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేయగానే ఇప్పుడు మనం ఉప్పు మనం వెలుగని లేదు లేదు అలా చెప్పటం లేదండి అలా ఒక్క మాట కూడా తీసుకోకూడదు ప్రేమైన వాళ్ళ మనం పొరపాటు చేయకూడదు ఇక ఎప్పుడు మనం వెలుగు అని అంటే మనము లోకములో వెలుగును ఏమండి ప్రకాశింపజేసినప్పుడు మనం లోకములకు వెలుగు మరి ఈ సందర్భంలో ఈ సందర్భంలో మనకి ఇదే అర్థం కావాలి ప్రేమైన వాళ్ళ ఏమండి నేను ఒత్తిడి గురి చేస్తున్నానని కాదు మిమ్మల్ని బైబుల్ చాలా ఇబ్బంది పెట్టేటట్టుగా అర్థం చేయించాలని కాదు కానీ ఏమండి మనం ఇక ఆగొద్దు ప్రియమైన వాళ్ళరా సంపూర్ణ లమ్మకుటకు సాగాలి తప్పదు మన జీవితంలో ఇప్పుడు ప్రయాణం చేద్దామండి వెలుగును గురించి కొత్త కొంత స్టడీ మనకు అవసరం ఈరోజు ఏమండి ఈ మాటను మనం వింటున్నప్పుడు ఈ మాటను వింటున్నప్పుడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే పదహారు వచనంలో సత్క్రియలను చూచి పరలోక మందున్న తండ్రిని మహిమపరచినట్లు మీ వెలుగు ప్రకాశింపనియుడి రైట్ ఈ మాట మనసులో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఆ వెలుగు ఏంటో మనకు అర్థం కావాలి అని అంటే మనకున్న ఒకే ఒక్క ఆధారం ప్రియమైన వాళ్ళరా బైబుల్లో ఈ రిఫరెన్స్ మనం చచ్చిపోయినా కూడా మర్చిపోద్దండి యోహాన సువార్త మూడవ అధ్యాయం ఇప్పుడు వెలుగు దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నాడు మన జీవితంలో ఉండవలసిన వెలుగు యోహాన సువార్త మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనము జాన్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ వన్ ఈ మాట చూడండి యోహాన సువార్త మూడు ఇరవై ఒకటిలో అంటున్నాడు సత్యవర్తనుడైతే ఏమంటే అక్కడ మీ సత్క్రియలను చూచి దేవుని మహిమపరచాలన్నాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఇంకొంచెం దాన్ని ముందు తీసుకెళ్తున్నాడు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మీ సత్క్రియలు కనపడ్డం అని అంటే మీరు ఏదో ఊహించుకుంటున్నారు ఇది చేయడం అది చేయడం నో 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 అది కాదు అది కాదు సత్య వర్తనుడు అంటున్నాడు వర్తనుడు అని జరిగించేవాడు దేంట్లో అంటే తన ప్రవర్తన అంతటిలో సత్యమును జరిగించేవాడు తన క్రియలట దేవుని మూలముగా చేయబడి ఉన్నవని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వెలుగు నొద్దకు వచ్చు ఎప్పుడైతే మనం వెలుగు నొద్దకు వెళతామో మన క్రియలను వెలుగు చేసుకున్నట్టుకు ఏమంటే ఇప్పుడు మన క్రియలు ఏమవుతాయంటే వెలుగు అవుతాయి అంటున్నాడు ప్రభువారు అప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఈ క్రియలను బట్టి మీ తండ్రి మహిమపరచబడతాడు ఆలోచించండి ప్రియమైన వాళ్ళ ఏదో మనము ఆదివారం చేసేటివో లేకపోతే మనం పెట్టుకున్న డేట్లో ఒక ఒక చోట గుమ్మిగుడి చేసేటివో అవి అనటం లేదండి అవి కావు ప్రభువారు సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది మన బ్రతుకు ప్రియమైన వాళ్ళారా చాలా లేటుగా తెలిసిన సత్యం ఇది మనము స్థిరం స్థిరముగా ఎరగవలసింది ఏమంటే ఇది వింటున్నప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకు వెలుగును మన జీవితంలోనికి ఇలా తీసుకురావాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు మన క్రియలన్నిటిలో ఒకే ఒక కారణం ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళారా బైబుల్లో ఒకే ఒక కారణం ఎందుకు ఎందుకు మన జీవితంలో వెలుగు సంబంధమైన జీవితం ఇంతగా కావాలని చెబుతున్నాడు అని అంటే యోహాను మొదటి పత్రిక దయచేసి ఈ మాట కొంచెం జాగ్రత్తగా చూద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ యోహాను మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయం ఈ మాట చూడండి నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనము ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు ప్రభువారు మనల్ని వెలుగులోనికి పిలిచి నాలుగు పదిహేడులో అంటున్నాడు బాగా జాగ్రత్తగా మన స్టడీ అంతా ఈ రిఫరెన్స్ ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు యోహాన్ స్వార్థ నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం 
తీర్పు దినమందు మనకు ధైర్యము కలుగునట్లు దీని వలన ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణము చేయబడి ఉన్నది ఎందుకనగా ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనము కూడా ఈ లోకంలో అట్టివారమై ఉన్నాము మీరు చూడండి ఎందుకు వెలుగు సంబంధమైన జీవితంలోనికి మనల్ని పిలుస్తున్నాడు అనంటే ప్రభువారు ఆయన ఏమై ఉన్నాడో మనల్ని అది చేయాలనుకుంటున్నాడు అంటండి దట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ ప్రియమైన వాళ్ళ ముగింపు అది అసలు ఆయన ఏమై ఉన్నాడో మనల్ని అది చేయడానికి ఎక్కడికి రమ్మంటున్నాడు అంటే వెలుగు దగ్గరికి రావాలి మీరు ఆ వెలుగులో మీరు సత్యవర్తనులు కావాలి మీరు ఎప్పుడైతే సత్యమును జరిగించే వారుగా మీ అన్ని క్రియల్లో మాటలోను చూపులోను ఆ కుటుంబంలోను ఉద్యోగంలోను మీ సంపాదనలోను అన్నిటిలో మీరు ఎప్పుడైతే సత్యమును జరిగించే వారు అవుతారో లోకంలో మీ వెలుగు వస్తుంది అది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే నేను ఎట్టి వాడిని ఉన్నానో మిమ్మల్ని అట్టి వారిని చేస్తాను అదే చెప్తున్నాడు కదండి ఆయన ఎట్టి వాడై ఉన్నాడో మనము కూడా ఈ లోకంలో అట్టి వారమై ఉన్నాము ఉన్నామంటారా ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేము ప్రియమైన వాళ్ళు ఎందుకు అని అంటే మనం ఏ రోజు కూడా ఆయనలా ఉండాలన్నటువంటి జీవితం ఇంతకుముందు నుంచి మనం కొనసాగించలేదు బట్ ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నది అన్ని అన్ని విషయంలో ఆయన వలె మారాలి అన్ని విషయంలో ఆయన వలె మారాలి ఎప్పుడైతే ఆయనలా మారతామో మారతామో ఇక జేవుడు చెప్తున్నాడు మీరు లోకమునకు వెలుగు మీరు లోకమునకు వెలుగు అదే విషయం ప్రియమైన వాళ్ళారా మన మన జీవితంలోనికి బలంగా తీసుకొని వస్తున్నది ఇప్పుడు చూద్దామండి ఆ నాలుగు పదిహేడే అయిపోలేదండి దాన్ని ఈరోజు ఎంత సీరియస్గా మనం ధ్యానించాలి అని అంటే చాలా సీరియస్ విషయం ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళారా నాలుగు పదిహేళ్ళు అంటున్నాడు ఎందుకు మనల్ని ఆయనలా మారుస్తున్నాడు అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నాకు అర్థమైన తర్వాత ప్రియమైన వాళ్ళారా నేను ప్రతిరోజు దేవుని వేడుకునేది ఒకే ఒకటి ఏమిటి అని అంటే నేను నాలా ఉంటే సరిపోదా దేవా నేను అలా మారాల్సిందేనా ఎందుకంటే నాకు అర్థమవుతుందండి నేను కొండ మీద ప్రసంగం చదివినా లేకపోతే ఈ కొత్త నిబంధనలో ఉన్న ఆజ్ఞలు అన్నింటిని ముందు పెట్టుకొని చూస్తున్నప్పుడు నాకేమర్థమవుతుంది అంటే నా వల్ల కాదని నాకు తెలుస్తుంది కానీ నేను అనే నా శరీరంలో ఉన్న నా బలహీనమైన జీవితం ప్రార్థనలో దేవుని వేడుకునేది ఏమిటి అని అంటే నేను అబద్ధం చెప్పటం లేదు ప్రియమైన వాళ్ళ నేను ప్రభు నందు నిలిచి ఉండాలని వేడుకుంటున్నాను కనుక నేను నేను నిజము చెప్పుచున్నాను ఆ ప్రార్థన ఏమిటి అంటే నేను ఎందుకు మారాలి దేవా నీలాగే నేను ఎందుకు మారాలి లిటరల్గా ఉంది కదండి మనము అట్టివారమై ఉన్నాము నేను ఎందుకు మారాలి ఇలా రీజన్ ఒకటే ఎందుకు మారాలి అని అంటే పైన్నే ఉందండి ఎందుకు మారుస్తున్నాడు అట్ట అంటే తీర్పు దినమందు మనకు ధైర్యము కలుగునట్లు ఆ పదం చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ నేను ఎందుకు ఆయనలా మారాలి అని అంటే నా జీవితంలో ఒక రోజు వస్తుంది ఆ రోజు నేను ఎదుర్కోబోయేది ఏమిటి అని అంటే తీర్పు ఆ తీర్పు దినమందు నాకు ధైర్యం రావాలి అని అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఏమై ఉండాలి అని అంటే నేను చచ్చిపోయేలోపు ఆయన వలె నేను మారి ఉండాలి ఒకవేళ నేను ఆయనలా మారలేదనుకోండి లిసన్ టు మీ ప్రియమైన వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్త తీర్పు దినమందు మనకంటే భయపడే వాళ్ళు ఇంకా ఎవ్వరూ ఉండరండి పదిహేడు నాలుగు పదిహేడు నుంచి చదువుతున్నాను యోహన్ పత్రిక తీర్పు దినమందు మనకు ధైర్యము కలుగునట్లు దీని వల్ల నా ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణము చేయబడినది సెమీకోలన్ ఆ ప్రేమ పరిపూర్ణం చేయబడిన సెమీకోలన్ దాన్ని విడగొడుతున్నాడు ఏమని ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనమును అట్టివారమై ఉంటే ప్రేమ పరిపూర్ణం అవుట క్రీస్తు సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత ఎవరు ఆ ప్రేమ అంటే మనకు తెలుసు దేవుని ప్రేమ యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన పోలికలోనికి ఆయన స్వరూపంలోనికి నన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాడట అంటే ఆయన మన మనసు చంపుకొని ఏదో బలవంతంగా మార్చడానికి కాదు ప్రియమైన వాళ్ళ రీజన్ ఏంటి అని అంటే నేను తీర్పు దినమందు నేను ధైర్యంగా దేవుని ముందు నిలబడాలి అని అంటే నా జీవితంలో ఇది జరగాలి అంత అవసరం అంటారా ఇప్పుడు ఆలోచిద్దామండి తీర్పు దినమందు ఇలా ఇది జరగడం అనేది అంత అవసరం అంటారు ప్రేమైన వాళ్ళారా ఈరోజు మన స్టడీలో వెలుగు తీర్పు మెప్పు అన్న భాగంలో తీర్పు గురించి ఈరోజు కొంచెమేనండి ఎందుకంటే అది ఎంత పెద్ద స్టడీ మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు బైబుల్ చదువుతున్నాను ఎందుకంటే తీర్పు గురించి ఎన్నో మాటలు ఉన్నాయి ప్రేమైన వాళ్ళ మీరు దేని గురించి తీర్పు తీర్చకూడే అంటాడు లోకమునికి ఇప్పుడే వాక్యము తీర్పు తీరుస్తుంది అంటాడు ఇంకొక మాట అంటాడు ఏమంటాడు అంటే అంత్య తీర్పు జరిగేది ఉంది అంటాడు ఇంకో దగ్గర ఏమంటాడు అంటే మీరు లోకమునకు తీర్పు తీర్చవలసిన వారు ఉండగా అంటాడు ఇంకొక దగ్గర అంటాడు మీరు దేవదూతలు కూడా తీర్పు తీర్చాలి చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి ఇట్స్ అ హ్యూజ్ టాపిక్ కాకపోతే ఈరోజు ఈరోజు మన మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి ఆ కొండ మీద ప్రసంగానికి వెలుగుకు సంబంధించినటువంటి ఆ సందర్భానుసారమైనటువంటి కొంత వివరణ మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే తీర్పు దినమందు నువ్వు నిలబడటానికి ధైర్యవంతుని కావడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటున్నాడు అంటే నేను నిన్ను మారుస్తున్నాను అంటున్నాడు ఏమంటే ఒకసారి చెప్పడండి ఈ మాట యోహన్ గారు రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదిలో కూడా మీరు చూడగలిగితే 
చాలా బాగుంటుంది ప్రియమైన నాలారా అదే పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇక్కడ అంటున్నాడు చూడండి చిన్నపిల్లలారా చిన్నపిల్లలారా ఆయన ప్రత్యక్ష మగునప్పుడు ఆయన రాకడ ఎందు మనము ఆయన ఎదుట సిగ్గుపడక ధైర్యము కలిగి ఉంటున్నట్లు మీరు ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండి చూడండి యోహన్ స్వార్థ ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి ఆ యోహన్ స్వార్థ పదిహేను అధ్యాయంలో ఉన్న మీరు నా ఎందు నిలిచి ఉంటే నేను మీ ఎందు నిలిచి ఉందని అన్న మాటే చెప్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా మనమట ఆ దినమందంట సిగ్గుపడక ధైర్యముగా నిలబడగలుగునట్లు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన పోలికలో మనల్ని నిలబెడుతున్నాడు వండర్ఫుల్ ప్రియమైన వాళ్ళు ఇది అర్థం కావాలండి ఈరోజు మనకి ఏం వెతుక్కుంటున్నామో మనకు తెలిసిపోవాలండి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఇంకా నేనేమి ఓవర్ బోస్ట్ఫై అవ్వట్లేదు ప్రియమైన ఓవర్గా నేను అతిశయం ఏం చెందటం లేదు వెలుగు చాలా బాగుంటుందండి ఎప్పటికీ ఇక్కడ అంటున్నాడు తీర్పు దినమందు మీరు నిలబడాలి నిలబడాలి కానీ బైబుల్లో మనం మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ కాంటె కాంటెక్స్ట్ ఏముంది అంటే బైబుల్లో నాకు తెలిసి ప్రియమైన వాళ్ళ నా నా పది సంవత్సరంలో ఆత్మీయ జీవితంలో నేను అత్యధికంగా నిర్లక్ష్యం చేసిన ఒక సందర్భం ఉందండి బైబుల్లో అది నా తరపున మాట్లాడుతున్నాను ఒప్పుకుంటే మీరు కూడా కనపడతారు లేదు లేదు ఆ విషయంలో నేను జాగ్రత్తగా ఉన్నానంటే మిమ్మల్ని ఆ స్థితిలో నిలిపినందుకు దేవుని వందనములు ఏ విషయంలో మనం ఏమిటి మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్గా బిహేవ్ చేసామంటే ఒక విషయం ప్రేమ భయంకర నిర్లక్ష్యం దేంట్లో తీసుకున్నామంటే తీర్పు విషయంలో ప్రియమైన వాళ్ళ తీర్పు విషయంలో మనకున్నంత నిర్లక్ష్యము సారీ నాకున్నంత నిర్లక్ష్యం ఇంకెక్కడ కనపడలేదు ఏ సందర్భం అని అంటే ఒకసారి చూడండి మీరు వ్యవహానం మొదటి పత్రిక నాలుగు పదిహేడు మాత్రం ఈరోజు అస్సలు మర్చిపోవద్దు తీర్పు దినమందు మనం ధైర్యంగా నిలబడినట్లు ఏం చేస్తున్నాడట అంటే ఆయన పోలికలోనికి మనల్ని మారుస్తున్నాడట అసలు ఏం జరుగుద్ది తీర్పు దినమందు ఇప్పుడు అది తెలుసుకుందామండి ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ప్రియమైన వాళ్ళ నేను తీర్పు విషయంలో తీర్పు విషయంలో ఏమండి కొన్ని మాటలు నేను రాసుకున్నాను అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో నాకు అసలు తెలియదండి ఎలా జరుగుతుందో కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకు జరుగుతుందో కూడా నాకు తెలియదు మీరు వినండి ప్రేమ ఎక్కడ జరుగుతుందో కూడా నాకు అస్సలు తెలియదు ఎవరు ఎవరితో జరిగిస్తారు కొంచెం కూడా నాకు తెలియదండి బట్ నాకు ఏమి తెలుసు అని అంటే ఏం తెలుసు అంటే ఏమంటే తీర్పు అనేది ఏ తీర్పు దిన మంది ఏం జరుగుద్దో మాత్రం తెలుసు అండి మళ్ళీ నేను చెప్పుచున్నాను ఎప్పుడు జరుగుద్ది ఎలా జరుగుద్ది ఎందుకు జరుగుద్ది ఏ చోట జరుగుద్ది లేకపోతే ఎవరు ఎవరితో జరుగుద్ది ఇవేవి నాకు తెలియవు నాకు అంత క్లారిటీ ఇంకా దొరకలేదు కానీ ఒకటి మాత్రం నాకు ఏం దొరికింది అని అంటే ఆ తీర్పు దిన మందు మాత్రం ఏం జరుగుద్దో తెలిసిపోయిందండి సీరియస్లీ ప్రియమైన వాళ్ళ సీరియస్లీ ఏం జరుగుద్దని బైబుల్లో రాయబడిందో మీరు చూడగలిగితే ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ మనం మనము ఈరోజు చాలా బలంగా మనసులోనికి తెచ్చుకోవాలి ఈ మాటని కొరందీలకు రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక కొరందీలకు రాస్తున్న మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము మీరు మొదటి ఐదు వచనాలు రాసుకోండి ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి చదువుకోండి బట్ ఇప్పుడు మనం మాత్రం నాలుగైదు వచనాలు చూద్దాం కొరందీలకు రాస్తున్న మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగు ఐదు వచనములు ఈ మాట చూడండి నా ఎందు నాకు ఏ దోషము కనరాదు టిక్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఈ మాటకి అందులో అనవనం ఏం లేదు అసలు నో డౌట్ అందులో ఈ మాటకు మనం అందరం టిక్ పెట్టుకోవచ్చు ఏమని నా ఎందు నాకు ఏ దోషము కనరాదు మరి ఏం కనపడుతుంది ఎదుటోళ్ళు ఉన్న నలుసులో మాత్రం నేను అన్నిటికి రైట్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇది బాగా కనపడుతుంది ఒప్పుకుందాం ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ ప్రార్థన చేసుకుందాం అలవాటు ఇక చాలు మనం దాచుకొని ఇతరులు చూసినవి చాలు మనం కొన మీద ప్రసంగం ఏడో అధ్యయనం వచ్చినప్పుడు దీని గురించి ధ్యానిస్తాం ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు నా ఎందు నాకు ఏ దోషము కనరాదు అయినను ఇందు వనుల ఇందు వలన నీతి మంతుడునిగా ఎంచబడను ఇంకో మాట నన్ను విమర్శించువాడు ప్రభువే ఒకవేళ నా ఎందు నాకు తప్పు లేదు కదా అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే నాకు నేను నీతి మంతుని కానీ పౌలు గారు ఎంచుకోవట్లేదు కానీ ఆయనకు ఉన్నంత విశ్వాసం ఈరోజు నాకు లేకపోవడం వల్ల నేను చాలా విషయాల్లో నీతి మంతుని అనుకుంటున్నాను నా తోడబుట్టిన వాళ్ళ కంటే మా తల్లిదండ్రుల కంటే నాకు నా సంఘ సహవాసంలో నా పరిచయస్తుల కంటే లేకపోతే నాకు పర ఈ పరిచర్యలో తెలిసిన వాళ్ళ కంటే ఏదేదో ఏదేదో పిచ్చి ఊహ ఎందుకనంటే విశ్వాసం చాలా తక్కువ ఉంది కనుక నన్ను నేను నీతి మంతునిగా ఎంచుకుంటున్నాను కానీ పౌలు గారు అలా లేరు ప్రియమైన వాళ్ళ ఆయనకు ఆయన దోషం కానరావటం లేదట మన వల్లే ఉన్నాడు బట్ ఆయనలో ఉన్న బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏమిటి అని అంటే ఆయన అంటున్నాడు దీన్ని బట్టి నేను నీతి మంతుడు మాత్రం నన్ను నేను అనుకోను మనం అనుకున్నందుకు పై క్షమాపణ అడగాలి ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ రోజు దేవుణ్ణి ఎందుకనంటే నన్ను విమర్శించువాడు ప్రభువే ఐదో వచనంలో అంటున్నాడు కాబట్టి సమయం రాక మునుపు అనగా ప్రభువు వచ్చే వరకు దేని గూర్చియు తీర్పు తీర్చకుడి ఆ రోజు తీర్పు ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చెప్పుచున్నాడు ప్రియమైన
అంధకార మందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయంలోని ఆలోచనలను బయలుపరచినప్పుడు ప్రతి వానికి తగిన మెప్పు దేవుని వలన కలుగును మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం ఇక మనం ఈరోజు పరిపూర్ణంగా మన మన వర్తమానంలోనికి ఎంటర్ అవుతున్నాం ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఆ తీర్పు ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడుంటుంది ఎలా జరుగుతుంది ఆ వైవి చెప్పటం లేదు కానీ ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నాడు ఆ రోజు ఏం జరుగుతుందట అంటే అంధకార మందలి రహస్యములు వెలుగులోనికి వస్తాయటండి హృదయంలోని తలంపులట ఏమవుతాయట హృదయంలోని ఆలోచనలు బయలుపరచబడతాయట అప్పుడు 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 తగిన మెప్పు దేవుని వలన కలుగును ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ మనకు మూడు విషయాలు అర్థం కావాలి ఈరోజు మనము ఆ తీర్పు దిన మందు ధైర్యవంతులుగా ఆయన ఎదుట నిలబడగలిగినట్లు అన్నాడు కదా ఆ రోజు నిలబడితే మన జీవితంలో మనం తెలుసుకునేటి ఏముంటాయో మూడు విషయాలు ఉంటాయి మొదటిది ఏమిటంటే అంధకార మందలి రహస్యములు బయటకు వస్తాయి రెండో విషయం ఏమిటి అని అంటే హృదయంలోనున్న ఆలోచనలు బయటకు వస్తాయి మూడో విషయం ఏమిటంటే మనకు మెప్పు కలుగుతుంది అప్పుడు అప్పుడు మెప్పు కలుగుతుంది ఈరోజు మనల్ని దేవుడు నడిపించేది కూడా ఈ సత్యంలోనికే ఏమండి నేను ఇప్పుడు చాలా నాన్ లీనియర్లో చెప్తాను ప్రియమైన వాళ్ళ అక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం ఉంటుంది కానీ చివరికి వెళ్ళేసరికి అన్నీలా కలిసిపోతాయండి వాక్యం ఈరోజు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఏమండి ఈ రిఫరెన్స్ స్టడీ చేద్దాం ఇక ఐదో వచనంలో అంటున్నాడు ఆయన అంధకార మందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తీసుకొస్తాడట మీరు ఆలోచించండి ఆ మాట వింటుంటే ఎలా ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళ నాకైతే ఒకటి అర్థమైందండి ఆ మాటను ధ్యానించినప్పుడు నాకేమర్థమైంది అని అంటే ఆ దినము ఆ దినము ఆ దినము నేను నిలబడతాను నా పేరు రాగానే అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పిక్చర్ ఒక ఒక దృశ్యాన్ని ఊహించుకుందాం మన మైండ్లో కర్ణాకరణ నన్ను పిలిచాడు పిలవగానే నేను వెళ్ళి నిలబడ్డాను ఆయన మైమగల సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు మత ఇరవై ఐదు ప్రకారం ఇక అప్పుడు గ్రంథములు తెరవబడ్డాయి నేను చేసిన వాటి అన్నింటిని బట్టి నా జీవితము ఆ తర్వాత నేను ఎలా బతకాలో దేవుడు రాసిపెట్టిన జీవితం రెండు తెరవబడ్డాయి రెండింటికి సరిపోల్చడం జరుగుతుంది అది నేనేమంటున్నాను అని అంటే నేనేమంటున్నాను అంటే నేను నమ్మిన నా గుడ్డి విశ్వాసమును బట్టి నాకు తెలుసు అనుకున్న నాలుగైదు అక్షర ముక్కలను బట్టి నేనేదో దేవుని కొరకు కొన్ని క్రియలు చేశానన్న నా క్రియలను బట్టి నేనేదో ఆదివారాలు లేకపోతే ఇంకేదో సభలు అటెండ్ అయ్యాను ఇంకేవో సమకూర్చుకున్నాను నా నా ధనాన్ని ఇచ్చాను పరిసయ్యను ప్రార్థన ఆనాడు అతను దేవాలయంలో చేస్తున్నాడు నేను తీర్పు దిన మందు చేస్తాను అంతే తేడా ఏం లేదండి నా జాబితా అంతా నేను పెట్టుకొని నేను పెట్టుకొని ఏం చూస్తున్నాను అని అంటే ఖచ్చితంగా నేను బాగానే ఉంటాను నాకేంటి నాకేంటి అప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా అప్పుడు నా జీవితంలో నా పక్కన ఇంకోటి కనపడుతుంది అంధకార మందలి రహస్యం బయటకు వచ్చింది అప్పటి వరకు నాకు అది ఒకటి ఉందని నాకు తెలియదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఆ రోజు నా స్థితి చెప్పుచున్నాను ఇప్పుడు మనందరం ఉంటామండి ఈ ఈ వివరణ వినాలి మీరు చాలా సీరియస్గా ప్రియమైన వాళ్ళ అప్పుడు ఏం జరిగింది ఏంటంటే నాకే తెలియదు నేను ఒకటి బయటకు వచ్చాను దాని అర్థం నా లోని చేత రూపం వస్తుంది కాదు అప్పుడు ప్రభు మాటల్లో నేను అని నాకు తెలియకుండా దాచిపెట్టుకున్న నా జీవితం చెప్పబడుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ నేను పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చిపోయేంత వరకు నా నా దినాలలో నేను అనే ఒక నిజాన్ని దాచుకొని నేను లేని ఒక అబద్ధాన్ని కలిగి బతికిన నా జీవితం బయటకు వస్తుంది నేనేం చెప్పటం లేదు బైబిల్లో లిటరల్గా రాయబడి ఉంది అంధకార మందలి రహస్యములు వెలుగులోనికి వస్తాయి నేను అడుగుతున్నాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఏంటి అవి ఏంటి చెప్పండి తీర్పేమో నన్ను గురించి తీరుస్తూ తీర్పేమో నన్ను గురించి తీరుస్తూ అంధకార మందలి రహస్యములు బయటకు వస్తాయంటే ఏవేవో దురాత్మలు దయ్యాలు లేదండి అది కాదు నా ఆలోచనలో లేని నేను అని ఇంకొక జీవితం బయటకు వస్తుంది మతి పోద్దండి అప్పుడు నేను చూడగానే ఎందుకంటే అది మాత్రమే నిజం నేను అనుకున్నదంత అబద్ధం కనుక ఎందుకు అలా జరిగింది అని అంటే ఎందుకు అలా జరిగింది అని అంటే నా జీవితం లిసన్ టు మీ ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకు అలా జరిగింది అని అంటే నేను నాలో ఉన్న అంధకార మందలి రహస్యం కనపడాలని వెలుగు దగ్గరికి వెళ్ళలేదు బతుకున్నప్పుడు అది పెద్ద డ్యామేజ్ అండి లైఫ్లో ఇప్పుడు మన ఆత్మీయ జీవితంలో దుష్టుడు మన జీవితంలో చేస్తున్న భయంకరమైన మోసం ఏమిటి అని అంటే మనల్ని వెలుగు దగ్గరకు వచ్చి మన అంధకార మందలి రహస్యములను చూసుకొని ఇవ్వటం లేదు నో ప్రియమైన వాళ్ళ మీకు అనిపించుచున్నదా అనిపించుచున్నదా చెప్పండి నాకైతే తెలిసిపోయిందండి నేను ఎంతగా దేవుణ్ణి గుండెలు బాధకొని వేడుకున్నాను అనంటే తండ్రి దయచేసి నా జీవితంలోకి వెలుగుని తీసుకురా ఎందుకంటే నేను ఆ తీర్పు దినమందు నీ ఎదుట నేను నిలబడాలి అని అంటే నాకు అర్థమైపోయింది ప్రేమైన వాళ్ళ దేవుడు తన సేవకుల చేత నా బ్రతుకును తిప్పినప్పుడు నాకు దొరికిపోయినది నేనేంటో నాకు అర్థమైపోయింది ఆ రోజు నాకు తెలియకుండానే నా మీద నేనే దోషారోపణ చేసుకునే ఒక రూపం కనపడుతుందని అది అంధకార మందలి రహస్యంలో ఉన్నది 
ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే నేను ఏ తప్పు చేయట్లేదు నేనేం చేయట్లేదు నేను అనుకుంటున్నాను ఏంటి అట్లా పౌలు గారు అదే అన్నారు నా ఎందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు నిజం చెప్పండి నిజం కాదంటారా అన్నమాట ఏ రోజు ప్రియమైన ఆర్లారా నేను తప్పు అని నేను అనుకున్నది నేనైతే అనుకోలేదండి అప్పుడు అనిపించింది ఎంత పిచ్చి వాణిగా బ్రతుకుతున్నాను నేను దేవుని వాక్యాన్ని ముందు పెట్టుకొని సీరియస్లీ ప్రియమైన ఆర్లారా సీరియస్లీ ఆ మాట చూడండి మధుర్ కరంతి నాలుగు ఐదులో అంటున్నాడు నాలుగు ఐదులో ఆయన అంధకార మందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి కనపడుతుందండి ఆ రోజు మన జీవితం కనపడుతుంది అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మన బాల్యం గురించి మన యవ్వనం గురించి మన వివాహం గురించి మనం మనం కట్టుకున్న ప్రతి రహస్య సంబంధమైన విషయాలన్నీ బయటకు వస్తాయండి ఇప్పుడు చెప్పటం లేదు ఎవరికి నిజమే నేను ఇంకొకరితో ఫోన్ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు నాతో ఫోన్ మాట్లాడి అంత సీక్రెట్గా బతుకుతున్నాం నేను చాలా పర్సనల్గా ఈరోజు దేవుడు మనతో లోపలికి వస్తున్నాడు మన జీవితంలోనికి ఎందుకంటే చాలా ఇక మన 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 ఆలోచనలతో ఆయన ఇక డీల్ చేస్తాడు ప్రియమైన వాళ్ళ రహస్యముగా రహస్యముగా వివాహం జరిగిన తర్వాత ఇద్దరు భార్య భర్తలు ఒకే గదిలో ఉంటున్నారు కానీ ఇద్దరి మధ్య తెలియకుండానే ఒక రహస్యమైన జీవితం రహస్యమైన జీవితం ఈ రోజు తెలియదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకు తెలియదు అంటున్నాడు అని అంటే ఆ దినమందు అంధకార మందలి రహస్యములు అంధకార మందలి అనగానే ఏదో పెద్ద వర్డ్ ఏం కాదండి అంధకార మందలి అని అంటే మనకు చూసుకోలేని చీకటివి సింపుల్ వర్డ్ ప్రియమైన వాళ్ళ మనకు కనిపించని కానీ చీకటివి మనం చూడలేనివి అంతేకాదండి ఏమంటే బ్యాటరీ మనం ఆన్ చేయగానే వెలుతురు వస్తుంది వెలుతురు దేని మీద అయితే పడుతుందో అది మనకు కనపడుతుంది అండి ఒక వస్తువు మీద పడగానే వెలుతురు పడగానే మనకు కనిపిస్తాయి వెలుతురు పోయి ఆ వస్తువు మీద పడనంత వరకు ఆ వస్తువు ఏమిటి అని అంటే అంధకారంలో రహస్యంగా ఉన్న వస్తువు నా టర్మినాలజీ నా పదాన్ని నా భాషను మీరు అర్థం చేసుకోండి వెలుగు పడనంత వరకు ఆ వస్తువు చీకట్లో ఉన్న వస్తువు ఏమిటి అని అంటే అది అంధకారంలో ఉన్న సీక్రెట్ రహస్యము కానీ నేను ఎప్పుడైతే వెలుగును దాని మీద వేశానో అదేమవుతుందో తెలుసా అదేమవుతుంది ఇక వెలుగులోనికి వచ్చి నాకు కనపడుతుంది రైట్ ప్రియమైన వాళ్ళారా ఇప్పుడు తీర్పు దినమందు నా బ్రతికేమవుతుంది అని అంటే నేను దేవుని వెలుగును నా మీద పెట్టుకొని నేను చూసుకొని నా చీకటి సంబంధాలను అన్నీ బయటికి తెస్తాడట బయటికి తెచ్చి లెక్క అడుగుతాడు ఇక్కడ మాట లేదు ప్రియమైన వాళ్ళారు నేను కూడా సరే కలిపినందుకు నేను దాన్ని అరేజ్ చేస్తున్నాను బయటికి తీసుకుని వస్తాడు ఎందుకు బయటకు వచ్చింది అని అంటే ఎందుకు బయటకు వచ్చింది అని అంటే నేను బతుకున్నప్పుడు నేను బతుకున్నప్పుడు ఆ వెలుగు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ చీకటి సంబంధమైన రహస్యములను చూసుకొని సరి చేసుకోలేదు మీరు అర్థమవుతుంది కదా ఎందుకు ఎందుకు నేను ఆ దినమందు నాలో ఆ రహస్య సంబంధమైన ఉన్నవి అని అంటే నాకు కారణం తెలిసిపోయిందండి ఏమని నేను వెలుగు దగ్గరికి వెళ్ళి వాటిని చూసుకోలేదు యోహాన్ స్వార్త మూడో అధ్యయనంలోనికి రండి ప్రియమైన వాళ్ళ నేను ఏ వివరించడానికి దేవుని ఆత్మ సహాయంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను క్లియర్గా కనపడుతుంది యోహన్ స్వార్త మూడో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాలు బ్యూటిఫుల్ మీనింగ్ అండి ఇక ఎంత బాగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఈ లేఖనం యోహన్ స్వార్త మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనములు ఆ తీర్పు ఇదే ఆ తీర్పు ఇదే సేమ్ సెమీ కాలర్ నేను ఇప్పుడు ఏం వివరించానండి తీర్పు గురించి అది చాలా ఫర్దర్ స్టడీ నా కృప పరిమాణం సరిపోదు బట్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుదాం చూడండి వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చాను కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున ఇది ఒక కర్ణాకరణ నేను వెలుగును ప్రేమించక చీకటిని ప్రేమించి తిని చీకటిని ప్రేమించి తిని రెండవ మాట నేను దుష్కార్యము చేయుచున్నానని నేను దుష్కార్యము చేయుచున్నానని నేను ఏం చేశానట అంటే వెలుగును ద్వేషించానట ఎందుకు వెలుగును ద్వేషిస్తున్నానంటే నా క్రియలు దుష్క్రియలుగా నాకు కనపడ్డా నాకు నచ్చలేదు కనుక నేనేం చేస్తున్నాను వెలుగును ద్వేషిస్తున్నాను వెలుగును వద్దకు రాడు నీకు అర్థమవుతుందా కర్ణాకర్ నీ జీవితం ఎక్కడ పెట్టుకున్నావును నువ్వు ఎందుకు వెలుగు దగ్గరికి రావట్లేవో తెలుసా నీ అంధకార మందలి రహస్యపు జీవితాన్ని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు కనుక నువ్వు రావు నువ్వు రావు వింటావు కానీ గ్రహించవు నువ్వు ఏదో చేస్తున్నట్టుగా కనపడతావు కానీ ఏది కూడా హృదయమును హృదయానుసారంగా చెయ్యవు హృదయానుసారంగా చెయ్యవు సీరియస్లీ ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే తీర్పు అనేది ఏమంటే ఈరోజు ప్రసంగానికి కోట్ల కోట్ల రేట్ల ఏమండి ఒక ఫ్యూరియస్ కండిషన్లో ఉంటుంది ఎంత ఎంత కోపంగా ఎంత ఉగ్రతతో రౌద్రంతో ఉంటుంది అని అంటే మనం తాళలేం ప్రియమైన వాళ్ళ బైబిల్లో కూడా చెప్పమన్న మాట ఏంటో తెలుసా అండి ఆ దినం అందట ఆ దినం అందట ఆయన చూడడానికి ధైర్యం సరిపోక పండ్లను పక్కనున్న కొండను చూసి నా మీద పడువు అంటుంటామట అండి 
అయ్యో ఆయన ఆయన ఉగ్రత నేను చూడలేను ఆ దినమందని ఏమండి ఏమంటే మాట తెలుసా ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇంట్లో ఉన్న దూలంలో నా మీద పడండి నా మీద పడండి అని మొత్తుకుంటామంట ప్రియమైన వాళ్ళ మనం సరిపోం దాన్ని చూడ్డానికి సరిపోం కానీ ఇప్పుడు మనతో చెప్పుచున్నాడు ఏమండి ఎందుకు మనం ఉన్నది కృపాకాలము అర్థం కావాలి ప్రియమైన వాళ్ళ ఏ చేస్తే ఏమనడానికి కృపాకాలం కాదు అది వెలుగును చూసు వెలుగును చూసుకొని బ్రతుకును మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చిన కాలం కనుక వీఆర్ ఇన్ గ్రేస్ పీరియడ్ మనము కృప దేవుడు చూపెడుతున్న కాలమందు ఉన్నాము కానీ మారనోళ్ళు మాత్రం ఇక ఆ మాటను చెప్పుకున్నట్టు ఒక అనర్హులు నాకు అర్థమైపోయింది నేను నా జీవితంలో కొన్ని సంవత్సరాలను అర్థం చేసుకున్నానని కొన్ని సంవత్సరాలను ప్రియమైన వాళ్ళ ఒక డెకేడ్గా కనపడుతుంది నా లైఫ్లో అది ఇక్కడ అంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ అంటున్నాడు పంతొమ్మిది ఇరవై వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చాను కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటిని ప్రేమించిరి ఏమంటే దీన్ని కొట్టేసుకోగలమని చెప్పండి మన డైరీలో నుంచి రిఫరెన్స్ని నెవర్ ప్రేమ అయిన వాళ్ళ ప్రేమించలేదా బ్రహ్మాండంగా అండి బ్రహ్మాండంగా దుష్కార్యము చేయి ప్రతి వాడును వెలుగును ద్వేషించును తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడకుంటున్నట్లు వెలుగునొద్దకు రాడు ఆలోచించాలి ప్రేమైన వాళ్ళారా మన ఉద్యోగంలో మన బాస్తో వెలుగు సంబంధులుగానే ఉన్నావా ఏమండి మన దగ్గర పనిచేసేవాడితో వెలుగు సంబంధిగానే ఉన్నావా లేకపోతే మన మన డబ్బు దగ్గర వెలుగుగానే ఉన్నావా భార్యతో వెలుగుగానే ఉన్నావా భర్తతో వెలుగుగానే ఉన్నావా పిల్లలతో వెలుగుగానే ఉన్నావా కుటుంబం కట్టుకునే విషయంలో వెలుగ్గా ఉన్నావా సంఘ ఆరాధనలో వెలుగ్గా ఉన్నాం సంఘ కుటుంబాల మధ్య వెలుగ్గా ఉన్నాం వెలుగునొద్దకు రాడు వెలుగునొద్దకు రాడు ఎందుకు ఇంత కఠినంగా దేవుడు చెప్పుచున్నాడు ఆ దినమందు ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ జీవితమే బయటకు వచ్చి నిలబడుతుంది ఈ జీవితమే బయటకు వచ్చి నిలబడుతుంది సమాధానం చెప్పగలమంటారా సమాధానము కానీ ఇరవై ఒకటి వచ్చినలు దొరుకుతుందండి సమాధానం కానీ వెలుగు నొద్దకు వస్తే ఏం జరుగుతుందట అంటే ఏమండి ఆ అంధకార మందలి రహస్యములు తెలిసిపోయి అంధకార మందలి రహస్యములు ఇప్పుడే తెలిసిపోయి సత్యవర్తనుడు తన క్రియలు దేవుని మూలముగా చేయబడినవని ఏమంటే ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వెలుగు దగ్గరికి వచ్చింది చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ బైబుల్ ఎందుకు చదవాలో నాకు అర్థమైపోయిందండి ఒకప్పుడు ఏమీ మాట్లాడలేదండి నాతో దేవుడు నిజమండి నేను ఏమీ అబద్ధం చెప్పట్లేదు అంత అంత పిచ్చితనంగా కనపడింది నాతో ఏం మాట్లాడలేదు నా నా చీకటిని నాకు చూపెట్టలేదు నా అంధకార మందలి నా రహస్యములు నాకు తెలియవు నేను ఎలా బతుకుతున్నానో నేను బాహ్య సంబంధంగా ఎలా బతుకుతున్నా నా అంతరంగం ఏంటి ఏమీ చెప్పలేదండి దేవుడు ఎందుకు అని అంటే ఎందుకు అని అంటే ఒకటే రీజన్ పురిమైన వాళ్ళారా నేను ఆయన దగ్గరికి రాలేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గరికి రావాలన్నా ఆ కనికరము నా మీద కుమ్మరించి వెలుగును చూపించాడు జీవితంలో దాని ముందు చాలా నా జీవితంలో ఊహించనంత కృంగుబాటు ప్రియమైన వాళ్ళ దాని నుంచి బయటికి రాగానే ఇరవై ఒకటి వచ్చిన కనపడ్డంత ఆధారంగా నాకు ఏది కనపడలేదు ఇప్పుడు అంటున్నాడు నిన్ను సత్యవర్తనుని చేస్తాను ఇక దాని అర్థం ఏమిటంటే నీ అంధకార మందలి రహస్యపు జీవితాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు వెలుగుతో ఏం చేస్తావు నా వెలుగు నీ మీద పడుతుంది నువ్వు చూసుకుంటావు దాన్ని నువ్వు బయటికి తెచ్చుకుంటావు నువ్వు దాన్ని బయటికి తెచ్చు దాచుకో ఇక దాచుకో ఏమంటే ఈ స్థితికి మనం వెళితేనండి తీర్పు దిన మందు ధైర్యం ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ జీవితంలోనికి మనం రాలేదనుకోండి ఆ రోజు ఎంత ఉనికిపోతామనంటే ఇక మనం చెప్పలేమండి నా మాటలు లేవు ఇక ఉనుకు ప్రియమైన వాళ్ళ ఉనుకు కానీ ఇప్పుడు ఒకవేళ వెలుగు నర్తకు వస్తే అంధకార మండలి రహస్యములు మొత్తం తెలిసిపోతుంటాయి ఇగో ఇది 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 మన దీనత్వమును బట్టి దేవుని మీద మనం ఆధారపడుతున్న జీవితమును బట్టి ప్రతి దినము ఆయనకు విధేయులమవుతూ ఒక్కొక్క దాన్ని మార్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ మెట్టు తర్వాత మెట్టు ఎక్కుతున్న కొలది దేవుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా వెలుగు పరిపూర్ణం చేసుకుంటూ తీసుకొని తీసుకొని వెళ్తున్న కొద్ది ఏమండి ఆయన వచ్చే సమయానికి ఇక నేను సిద్ధపడ్డాను నాకు ధైర్యము తీర్పు ప్రియమైన వాళ్ళారా తీర్పు తీర్పు మర్చిపోతున్నాం దాన్ని అంతా ఏం తీర్పు లేదు క్రైస్తవునికి తీర్పు అయిపోయింది రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యయ రెండవ వచనంలోనే మన మొత్తం అయిపోయింది వాళ్ళు అసలు బైబుల్ చదవడం వాళ్ళు అండి ఇప్పటికీ వచ్చేద్దాం చూడండి కొరందీలకు రాస్తున్న మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ ఐదో వచనం ఇక రెండో విషయంలోకి మనం వెళ్దాం కొరందీలకు రాస్తున్న మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో రెండో వచనం అంటాడు రెండో విషయం ఆయన అంటున్నాడు ఆయన అంధకార మందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి రెండో విషయం అంటున్నాడు హృదయంలోని ఆలోచనలు బయలుపడతాయటప్పుడు ఇది ఇంకా మోస్ట్ డేంజర్ అండి ఇది ఇంకా మోస్ట్ డేంజర్ ఇప్పుడు ఏం బయటకు వస్తుందట అంటే వచ్చేస్తాం ప్రియమైన వాళ్ళ నాకు ఎంత భయం కలిగింది అంటే ఏమండి నా హృదయం నాకు ఎందుకు చెప్పటం లేదు ఆ రోజు బయటకు వస్తాయట ప్రియమైన వాళ్ళ హృదయంలోని ఆలోచనలు బయలుపడినప్పుడు 
ఇప్పుడు ఏమున్నాయో అస్సలు అస్సలు కొంచెం కూడా క్లూ లేదండి కొంచెం కూడా దేవునికి అనుకూలంగా ఉన్నాయా దేవునికి విరోధంగా ఉన్నాయా అసలు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఒక్కసారి కూడా మన హృదయం అంతా చెప్పటం లేదు మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రియమైన వాళ్ళారేది మనం బతుకున్నామని తెలియడానికండి మనం బతికున్నామని తెలియడానికి ఏమండి ఇక్కడ చేయి పెట్టుకోకుండా హృదయం కొట్టుకుంటుందండి ఇది ఇది ఎందుకు ఇలా కొట్టుకుంటుందంటే బోల్డ్ అంతా లెక్క ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళ మన ముక్కు ద్వారా మన లోడికి గాలి వెళ్తుంది ఏమండి ఈ గాలిని ఊపిరితిత్తులు తీసుకుంటాయి ఊపిరితిత్తులు తీసుకొని ఏమండి ఆక్సిజన్ని ఏమండి గుండెకు పంపిణీ చేయగానే అండ్ అది పనిచేస్తుంది ఎప్పుడైతే అది పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది శరీరంలో ఉన్న రక్తాన్ని అంతా తీసుకుంటుంది చెడు రక్తాన్ని అంతా మంచి రక్తంగా మారుస్తుంది ఇక ఇదంతా ఫంక్షన్ ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుంది లోపల ఇది నాకు అర్థమవుతుందని నేను ఇక్కడ చేయి పెట్టగానే కానీ నాకు అస్సలు అర్థం కాని ఏమిటి అంటే ఇప్పటి వరకు అదే హృదయము అదే మనస్సు నాతో చెప్పట్లేదు ప్రేమైన వాళ్ళ శరీరం శరీరానికి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది నేను అనే నా జీవితానికి నా హృదయం ఎందుకు మాట్లాడడం మానేసింది మీరు ఒక్కసారి ప్రశ్న వేసుకోండి కొత్తది ఏదో మీ మీ బుర్రలోకి ఇరికిస్తున్నాను కాదు నేను సత్యమును మాట్లాడుతున్నాను ఈ దినమందు దేవుని కృప లేనిది నేను ఒక్క అక్షరం కూడా చెప్పలేను ప్రేమైన వాళ్ళ దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఎందుకు ఈ చేతి స్పర్శకు నీ హృదయం తెలిసిపోతుంది కానీ నీ ఆలోచనలకు నీ హృదయం ఎందుకు సహాయం చేయట్లేదు కరుణాకర్ ఎందుకట ప్రియమైన వాళ్ళ ఆ రోజు అట ఎప్పుడు చేయిందట ఆ రోజు మాత్రం అది వస్తుంది అట్లాంటి బయటికి ఇదిగో ఇదిగో ఇదే నువ్వు పెట్టుకున్నది నీ కళ్ళ ముందు కనపడ్డ మనుషుల మీద ఇది డబ్బు మీద ఇది ఇదిగో స్త్రీల మీద ఇది లేకపోతే నీకు వచ్చే పదవుల మీద ఇది నీ అధికారాల మీద ఇది నువ్వు నువ్వు రహస్యంగా చేసిన వాటి మీద ఇది అప్పుడు అన్నీ బయటకు వచ్చి పొద్దటండి ఇచ్చే బాబా ఇదేంటండి ఇట్లా ఉంది మీరు చూస్తున్నారా బయట ఏమీ లేదండి మన జీవితమే ఎలా కనపడుతుందో చూస్తున్నారా తీర్పు దినమందు ప్రియమైన వాళ్ళ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఇక తాళలేవండి దాన్ని మనసులోనికి తెచ్చుకుంటే నేను మొదటి యోహన్ నాలుగు పదిహేడు మాట్లాడుచున్నా ఆ తీర్పు దినమందు మీరు ఆయన ఎదుట ధైర్యముగా నిలబడటకు శక్తి గలవారాగున్నట్లు ప్రభు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనల్ని అట్టివాడిగా మారుస్తున్నాడట అవర్ థీమ్ ఈస్ టుడే ప్రియమైన వాళ్ళ మన థీమే అదేనండి వర్తమానాన్ని మీకేం ఏమైనా అర్థమవుతుందో కానీ నాకు అర్థమైపోయింది ప్రియమైన వాళ్ళరా నా హృదయం ఆ రోజు నా మీద ఏం చెబుతుందో ఈరోజు ఎందుకు మాట్లాడడం మానేసిందో నాకు తెలిసిపోయింది యోహన్ మొదటి పత్రికలోనికి ఒకసారి వద్దామండి ఈ మాటలు చూడండి ఎలా మాట్లాడుతుంటాయి మనం యోహన్ మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం యోహన్ మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఏంటో విచిత్రం ఈ మూడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటికి ఈరోజు ఏదో కనెక్షన్ ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళ యోహనం మూడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటే చదువుకున్నాం అదే యోహనం మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటే చదువుకుంటాం ఇప్పుడు చూడండి యోహన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇందువలన మనము సత్య సంబంధులమని ఎరుగుదాము దేవుడు మన హృదయము కంటే అధికుడై సమస్తమును ఎరిగి ఉన్నాడు గనుక ఇప్పుడు మనం మన హృదయం కంటే అధికులం కాదా కాదు ప్రియమైన వాళ్ళ హృదయానికి లోబడిన వాళ్ళము అప్పుడప్పుడు పాత నిబంధనలో ఉన్న మాటలు కొత్త నిబంధనలు ఎందుకు కనపడవని అప్పుడప్పుడు వెతుక్కుంటూ ఉంటానండి పాత నిబంధనలో ఎలాంటి మాటలు అంటాడు అని అంటే హృదయం అన్నింటికంటే ఘోరమైన వ్యాధి కలిగినది నేను వెతుక్కుంటుంటాను ప్రియమైన ఎందుకు ఆ లేఖనాన్ని ఇరిమయ్య గారి చేత చెప్పించింది మళ్ళీ కొత్త నిబంధనలో అలా ఎందుకు మళ్ళీ రాయవల్లేదు కానీ హృదయం గురించి ఏమని చెప్పిండు అని అంటే అది కొవ్వినది అంటాడు గ్రహించకుండా మందమైంది అంటాడు కానీ అది నిన్ను మోసం చేస్తుంది అన్నాడు కొత్త నిబంధనలో సీరియస్లీ కానీ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి మూడు పంతొమ్మిదిలో అంటున్నాడు ఇరవై వచ్చిన దేవుడు మన హృదయం కంటే అధికుడై సమస్తమును ఎరిగి ఉన్నాడు గనక మన హృదయము ఏ ఏ విషయములలో మన ఎందు దోషారోపణ చెయ్యునో ఆయా విషయములలో ఆయన ఎదుట మన హృదయములను సమ్మతి పరుచుకుందము ఇప్పుడు ఈ రిఫరెన్స్ని బట్టి చూస్తే మీకు హెల్ప్ చేస్తుందనుందా మిమ్మల్ని మోసం చేస్తుందనుందా మీ హృదయం మీరు చెప్పాలి నాతో మీరు ఆలోచించండి మీ మనసులో ఈ ఇరవై వచ్చిన యోహన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన మీరు చదువుతుంటే హృదయం మనకు సహాయం చేస్తున్నట్టుగా కనపడుతుందా మనల్ని మోసం చేస్తున్నట్టుగా కనపడుతుందా పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన అదే తేడా ప్రియమైన వాళ్ళ తీర్పు దిన వంద ఏం జరుగుతుందంటే హృదయంలోని రహస్యములు హృదయంలోని ఆలోచనలు బయటకు వస్తాయి అంటున్నాడు కానీ ఏమండి ఇప్పుడే మనం మనం ఉన్న ఈ జీవితంలోనే ఈ జీవితంలోనే ఏం జరుగుతుందట అంటే ఏమండి హృదయం అంట హృదయం అంట మన మీద దోషారోపణ చేస్తుంది కనుక ఆ దోషారోపణ చేస్తున్నవన్నీ మనం గ్రహించి ప్రభుతో సమ్మతి మనం పడితేనండి తీర్పు దినమందు హృదయంలోని ఆలోచనలు ఇక బయటకు రాదు జీరో అవుతుంది ఆ అకౌంట్
కానీ ఇప్పుడు నా పెద్ద ప్రశ్న దేవుని దగ్గర ప్రార్థనలో నేను అడిగింది ఏమిటి అని ఎందుకు ప్రభు అని నా హృదయం నా మీద దోషారోపణ చేస్తున్నది నేను గ్రహించలేకపోతున్నాను నా మాటలు నాకు చెప్పటం లేదు నా చూపులు నాకు చెప్పటం లేదు నేను వ్యవహరించే వ్యవహారాల గురించి చెప్పటం లేదు ఇతరుల గురించి రహస్యంగా నేను పెట్టుకున్న ఆలోచనలు చెప్పటం లేదు ఏ ఎక్కడ మాట్లాడట్లేదండి నాతో నువ్వు దోషం చేస్తున్నావు కర్ణాకర్ ఇది ఈ విషయంలో నువ్వు తప్పుగా ప్రవర్తిస్తున్నావు ఈ తప్పు ఈ విషయం ఈ ఇప్పుడే నువ్వు మోకాల్లో నేను దేవుని మార మనసును అడుగు 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 ఒక్క విషయంలో కూడా నన్ను నాకు చెప్పటం లేదు నేనేమి మన జీవితంలో లేని మాట్లాడటం లేదు ప్రియమైన వాళ్ళ కానీ ఇరవై వచనంలో మాత్రం క్లియర్గా చెప్పబడుతుంది ఏమన్నా తెలుసా ఆ మాట చూడండి దేవుడు మన హృదయము కంటే అధికడై ఉండి సమస్తమును ఎరిగి ఉన్నాడు గనుక మన హృదయము ఏ ఏ విషయములో మన ఎందు దోషారోపణ చేయునో ఆయా విషయములలో ఆయన ఎదుట మన హృదయములను సమ్మతి పరుచుకున్నావు ఎక్కడా ఎక్కడా భూమి మీదనే ఇక్కడ మనం సమ్మతి పరచుకోలేదు అనుకోండి రేపు ఆ తీర్పు దిన మందు అది విట్నెస్ అండి మన మీద ఎవిడెన్స్ బయట తీసుకురా ఏం చేశాడు కర్ణాకర్ అన్ని అన్ని తీసుకురా అనగానే నేను అనే నా పేరు పెట్టుకుంటున్నాను మీరు మీరు మీ పేరు పెట్టుకోండి ఇక తీసుకురా అనగానే అన్ని బయట తీసుకొస్తుందట కానీ ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు నువ్వు భూమి మీద నువ్వు సమ్మతి పరచుకున్నావు అనుకో ఆ రోజు నీ హృదయంలోని ఆలోచనలు ఇంకా బయటికి రావడానికి ఏం సీక్రెట్స్ లేవు నువ్వు మొత్తం నువ్వు నువ్వంతా క్లీన్ చేసుకున్నావు నీ నీ యొక్క అప్పునంతా నువ్వు కట్టేసుకున్నావు నీ దోషాన్ని అంతా నువ్వు తీసేసుకున్నావు నీ చీకటిని అంతా నువ్వు వెలుగు చేసుకున్నావు కానీ నా పెద్ద ప్రశ్న ఏమిటి అనంటే ఇదే ప్రియమైన వాళ్ళు ఎందుకు నాతో చెప్పటలేదు నా హృదయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన కూడా చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రియులారా మన హృదయము మన ఎందు దోషారోపణ చెయ్యని ఎడల దేవుని ఎదుట ధైర్యము గలవారు మగుదుము ఆ రోజు బయటకు వచ్చండి ఆ రోజు బయటకు వచ్చి నా గురించి మొత్తం చెప్ప చెప్పలేదు అనుకోండి చెప్పలేదు అనుకోండి నేను ధైర్యంగా ఉంటాను అంతే కదా మీరు ఒకటి చూడండి ఇప్పుడు ఏమైనా వాళ్ళు మనం మనం ఆ రోజు మన ఎందు ఏమీ లేవు నా నా మనస్సాక్షి నిర్మలమైనది నిర్దోషమైనదని నేను ఇక్కడే దాన్ని సరి చేసుకున్నాను అనుకోండి ఆ రోజు ఇంకేమీ లేదండి అది బయటకు వచ్చి మాట్లాడేది చాలా పెద్ద విషయమే ఇప్పుడు ఏమైనా ఇది కానీ ఇప్పుడు అది మనం దాన్ని నిర్మలంగా మనం చేసుకోకపోతే ఏమండి అది ఏం చేస్తుందట అంటే ఆ రోజు మన మీద దోషారోపణ అంటే ఇరవై వచనంలో సమ్మతి పరచుకోవడానికి దారి చూపెడుతుంది ఇరవై ఒకటో వచనంలో అంటే భవిష్యత్తును కూడా చూపెడుతుంది సమ్మతి పరచుకోకపోతే ఆ రోజు నీ మీద అన్నీ చెబుతుంది ఏమండి ఈ సాక్ష్యాల నుంచి మీరు బయటగా పాడగలవని మీరు అనుకుంటున్నారా ప్రేమైన వాళ్ళ నేనైతే అనుకోవట్లేదండి నాకు ఆ రోజు అర్థమవుతుందండి నాకే తెలియదు నా తమ్ముడు బయటకు వస్తాడు ఆ రోజు నేను చేసినవన్నీ తన ఎడల నాతో ఇప్పుడు చెప్పటం లేదు నాకు తెలుసు ఆ విషయం కానీ నా నన్ను బట్టి నొప్పించుకున్న ప్రతి తన గాయమును ఆ రోజు యథార్థంగా ఒప్పుకుంటాడు అందులో నాకు కొంచెం కూడా అనుమానం లేదు ఆ రోజు అన్నీ బయటకు వచ్చే కాలం అండి అది కొంచెం కూడా సీక్రెట్స్ ఏమి ఉండవు ప్రియమైన వాళ్ళ ఒకవేళ నాకు వివాహం అయితే నేనే నేను చేసుకున్న వివాహంలో నా భార్య నా మీద ఆ రోజు కొన్ని కొన్ని చెప్పుతుంది ఏమి చెప్పకుండా నన్ను చూసి సంతోషంగా ఉంటుంది నేను అసలు అనుకోవట్లేదండి నో 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 ఆ రోజు ఆ అకౌంట్ అలానే ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఆ అకౌంట్ భయపెట్టుట చెప్పటం లేదు ఒక మంచి ఉద్దేశం దగ్గరికి దేవుడు తీసుకెళ్తున్నాడు మనల్ని ఈరోజు ఒక ప్రత్యక్షతను మనం కలిగించడానికే ఈ సందర్భం ప్రియమైన వాళ్ళ ఏదో ఈ భయానికి ఇప్పుడు ఏదో చేయండి అంత ఆహబు లాంటి మారు మనసు దేవుడికి అస్సలు వద్దే వద్దండి నిజం ప్రియమైన వాళ్ళ ఆహబు లాంటి మారు మనసు దేవుడికి ఇష్టపడుట లేదు ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ప్రియమైన వాళ్ళ ఇక్కడ నేను విస్తరించి మాట్లాడను ప్లీజ్ నా పరిధి ఇంతే ఎందుకో నాకు తెలుసు ఒకసారి మళ్ళీ కొరందీలకు రాస్తాను మొదటి పత్రికలోనికి రాగలిగితే నాలుగో అధ్యాయం కొరందీలకు రాస్తాను మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయం ఐదో వచనం ఐదో వచనం ఐదో వచనం చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ అంటున్నమాట నాలుగో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో అంటున్నాడు నాలుగో అధ్యాయం ఐదో వచనం ఆయన అంధకార మందలే రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయంలోని ఆలోచనలు బయలుపరుచున్నప్పుడు ప్రతి వానికి తగిన మప్పు తగిన మెప్పు దేవుని వలన ఆ రోజు వెలుగుతాడండి ఏ ఏ అయిపోయిన తర్వాత అంధకార మందలే రహస్యములు బయటకు వచ్చి వాటి 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 ఏమంటారు దాని ఎండింగ్ లేకపోతే దాని ముగింపు అంతా సున్నాయి హృదయంలోని హృదయం యొక్క తలంపులు బయటకు వచ్చి అవి కూడా దేవునికి అనుకూలం అయిన తర్వాత అప్పుడు ఏం కలుగుతుంది అంటున్నాడు అంటే దేవుని వలన మెప్పు దేవుని వలన మెప్పు ఈ మాట చూద్దాం ప్రీమియం ఒకసారి ఎంత బాగుంటుందో చూడండి యోహన్ స్వార్త యోహన్ స్వార్త ఐదో అధ్యాయం యోహన్ స్వార్త ఐదో అధ్యాయం ఈ మాట చూడగలిగితే నలభై నాలుగో వచ్చినాము నలభై నాలుగో వచ్చినాం ఏమంటే ఈ మాట దగ్గర మనకేం దొరుకుతుందో తెలుసా 
ఈ ముందు ఈ వివరణ వినండి ప్రేమ మనకి ఈ మాట దగ్గర ఏం దొరుకుతుందంటే ఎందుకు ఎందుకు మన అంధకార మండలి రహస్యములు మనకు అర్థం కావట్లేదు దొరుకుతుంది మనం చూడబోయే మాటలో ఎందుకు మన హృదయంలోని ఆలోచనలు మనకు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేవో అనేది ఎందుకు దొరకట్లేదు తెలిసిపోద్ది ఎందుకు ఈరోజు మనకు తెలవటం లేదు అంటే ఐదో అధ్యాయం యోగాన్స్ వార్త నలభై నాలుగులో చెప్పుచున్నాడు హత్వితీయ దేవుని వలన వచ్చు మెప్పును కోరక ఒకని వలన ఒకడు మెప్పు పొందుచున్న మీరు ఎలాగ నమ్మగలరు ఇదండి సమస్య ఇప్పుడు సమస్య ఏమొచ్చిందో తెలుసా నన్ను నేనే మెచ్చుకుంటున్నాను నన్ను ఇంకొకరు మెచ్చుకుంటున్నారు లేదంటారా ప్రియమైన అట్లారా అబద్ధమైన జీవితము అబద్ధమైన జీవితము అద్వితీయ దేవుని వలన వచ్చు మెప్పును కోరక ఒకని వలన ఒకడు మెప్పు పొందుచున్న మీరు ఎలాగ నమ్మగలరు నేను తండ్రి యొక్క మీ మీద నేరం మోపుదననేది మీరు తలంచకుడి కానీ ఒక సీక్రెట్ చెప్పుచున్నాడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా మీరు ఆశ్రయించుచున్న మోసే మీ మీద నేరం మోపును నా ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా ప్రేమైన అట్లారా ఎవరి ఇది చెబుతున్న యూదులకి ఆనాడు ఉన్న మోసేకి ఏమన్నా కాలం ఒకటే అంటారా ఎంతకాలం గ్యాప్ తెలుసా అండి సుమారు ఒక పదిహేను వందల సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉందండి పదిహేను వందల సంవత్సరాల పూర్వం పుట్టిన ఆయనట ఆ తరంలో ఉన్న యూదులతో మీ మీద నేరం మోపును అంటున్నాడు నాకు అక్కడే అర్థమైపోయింది ప్రియమైన ఆర్లారా అప్పుడు నాకేం తెలిసిపోయింది ఏంటంటే నేను ఎవరెవరి జీవితంలో నా ప్రమేయం ఉందో వాళ్ళందరూ నా మీద వచ్చి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నన్ను బట్టి వాళ్ళు గాయం ఉన్నందున ప్రతి విషయాన్ని దేవునితో చెప్తారు నేను దేవుని చెప్పుకోవాలి నిజం ప్రియమైన ఆర్లారా నాకు ఇదే ఆధారం నాకు అర్థమైపోయింది నేను నన్ను చాలా మెచ్చుకుంటున్నాను నేను నా జీవితాన్ని బట్టి చాలా నా ప్రార్థన లేకపోతే నేను నేను ఉంటున్న నా భక్తి జీవితం నేను దుఃఖపడట్లేదు నన్ను నేను అసహించుకోవట్లేదు ఎప్పుడైతే ఏమండి మొదటి కొరంతి నాలుగు ఐదో వచ్చిన అర్థమైందో నా జీవితంలో నిజం ప్రేమైన ఎవరు అసహించుకున్నంత భయంకరంగా నన్ను నేను అసహించుకున్నాను ఎందుకనంటే నా జీవితం స్పష్టంగా అక్కడ కనబడుతున్నది దేవుడు మీకు వెలుగును అనుగ్రహిస్తే మీరు కూడా అందులో ఉన్నారు ప్రియమైన వాళ్ళారా మీరు కూడా అందులో ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు చెప్తాం ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రియమైన వాళ్ళారా ఇప్పుడు అంటున్నాడు ప్రభువారు తీర్పు దినమందు మీరు ధైర్యంగా నిలబడాలి అంటే మీ అంధకార మందల రహస్యములు చీకటి వెలుగు కావాలి మీకు ఇప్పుడే మీ హృదయం యొక్క తలంపులన్నీ మీకు తెలిసిపోయి అవి నిర్మలమైన మనస్సాక్షిగా మారాలి ఈ రెండు ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో మీకు మెప్పు దొరుకుతుందన్న నిరీక్షణతో మీరు దేవుని ముందు ధైర్యంగా నిలబడతారు మెప్పు అనగానే మన భుజాన్ని తట్టి వెల్ డన్ కాదు ప్రియమైన అలా మీరు ఉపమానాలన్నీ చదువుకోండి దేవుని మెప్పు ఏంటో తెలుసా జీవపు పునరుత్నము దేవుని మెప్పు ఏమిటి అని అంటే జీవపు పునరుత్నము ప్రియమైన వాళ్ళ జీవపు పునరుత్నం చాలా ఫర్దర్ స్టడీ ఐ కాన్ సే ఇప్పుడు అన్ని అంత నేను మాట్లాడలేదు నా టైం అయిపోతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఇప్పుడు ఏమండి ఫైనల్గా ఫైనల్గా మీరు ఒక అద్భుతమైన కన్క్లూజన్లో దేవుడు దీన్ని మన జీవితంలోకి ఎలా తీసుకొస్తున్నాడు చూద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ మనం ఖచ్చితంగా అర్థమైతే చాలా ఆశ్చర్యపోతాం డెఫినెట్లీ వీ విల్ అస్టానిష్ ప్రియమైన వాళ్ళ ఇట్లా అయిపోతుంది ఒకసారి ఆలోచన ఏం జరుగుతుందో చెప్పమంటారండి ఇప్పుడు మన జీవితంలో మన జీవితంలో ప్రియమైన వాళ్ళారా ఎప్పుడైతే మనము ఈ మాటలన్నీ ధ్యానించుకుంటూ వస్తున్నా మన జీవితంలో ఒకటి జరుగుతుంది ఒకసారి ఈ మాట చూద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ అపోస్తుల కార్యములు కొంచెం త్వరగా చూడగలిగితే అపోస్తుల కార్యములు ఈ మాట చూడండి రెండవ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం ఈ సందర్భం అర్థమైతే ఇక మనం ఈజీగా తెగిపోతుందండి మన జీవితంలో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అపుస్తల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన కేర్ఫుల్గా చదువుకుందామండి చదవగానే అస్సలు అర్థం కాదు ప్లీజ్ అపుస్తల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇస్రాయేలు వారులారా ఈ మాటలు వినుడి దేవుడు నజరేయుడవు యేసు చేత అద్భుతములను మహత్ కార్యములను సూచక్రియలను మీ మధ్య చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందువానిగా మీకు కనబరిచను ఇది మీరు ఎరుగుదురు చాలా కాంప్లెక్స్ రిఫరెన్స్ అండి అస్సలు అర్థం కాదు కొంచెం చూద్దాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అనంటే ఇస్రాయేలు వారులారా ఈ మాటలు వినండి ఏం జరిగింది అనంటే దేవుడు నజరేయుడైన యేసు చేత అద్భుతములను మహత్ కార్యములను సూచక్రియలను చేయించి అంట చేయించి మీ మధ్య చేయించి దేవుడు అంట ఆయన వలన ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందువానిగా మీకు కనబరిచాను ఏమిటి ఈ పదంలో మెప్పు ఏంటి చెప్పండి మెప్పు ఏంటి ఈ పదంలో ఎలా మెచ్చుకున్నాడు ప్రభువారు తండ్రి అంట యేసుక్రీస్తు వారిని మెచ్చుకున్నాడట ప్రియమైన వాళ్ళ మెప్పు పొందుకున్నాడట యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ మెప్పు అంటే ఏంటి ప్రియమైన వాళ్ళ ఎలా పొందుకున్నాడు ఏమంటే సూచక్రియలు అద్భుతాలు చేయడం మెప్పు కాదండి ఇక్కడ నో 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 ఎందుకో తెలుసా మత స్వార్థ ఏడవ అధ్యాయ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండవ వచ్చిన మనకు తెలుసు ఆ దిన బంధు అనేకులు నీ నామమును అద్భుతములు చేయలేదా నీ నామమును సూచక్రియలు చేయలేదా అనగానే ఏమంటాడట మిమ్మల్ని నేను ఎరగను అక్రమము చేయవారు మెచ్చుకోడు 
అంటే యేసుక్రీస్తు వారిని మెచ్చుకున్నది అంటే మెప్పును అనుగ్రహించింది సూచక్రియలు చేసినందుకు అద్భుతాలు చేసినందుకు కాదు ఇంకొకటి ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ బాగా మీరు చూడండి నజరేయుడకు యేసు చేత అన్న పదం ఉంది అక్కడ ఏమండి నజరేయుడు అనబడిన అన్న పదం బైబిల్లో చదువుతా ఉండే యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఒక టైటిల్ ఆయనకి ఎందుకు ఆయన నజరేయుడు అనబడ్డాడు అనంటే ఏమంటే ఆయన ముప్పై సంవత్సరములు తల్లిదండ్రులకు లోబడి జీవించింది ఎక్కడ అంటే నజరేతు అనే ఒక ఊరిలో ప్రియమైన వాళ్ళ నజరేత్ అనే ఒక ఊరిలో తన ముప్పై సంవత్సరములు తన శరీర సంబంధమైన తల్లిదండ్రులకు లోబడి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు రాగానే తండ్రి అయిన యోసేపు చచ్చిపోతే ఏమండి ఇంకా మిగిలిన పన్నెండు సంవత్సరములు వడ్రంగి పని చేసి మిగిలిన తన ఆరుగురు కుటుంబ సభ్యులను పోషించి ఏమండి సమాజం మధ్య కుటుంబాన్ని నిలబెట్టి ఏమండి మీరు చూడండి ఏం కనపడుతుంది ఒక జీవితం ఉందండి ఆ పదంలో ఒక జీవితం ఉంది ఆ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ అద్భుతములను సూచక్రియలను మహత్ కార్యములు అంటే ఆ తర్వాత మూడున్నర సంవత్సరముల ఏమండి ఆయన ఆయన మినిస్ట్రీ ఆయన పరిచర్యను కూడా చూపెడుతూ మొత్తం ఏం చెబుతున్నాడు అంటే తన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల జీవిత కాలాన్ని బట్టి దేవుడు తన కుమారుణ్ణి మెచ్చుకున్నాడు అంటున్నాడు ఎందుకు మెచ్చుకున్నాడు చెప్పమంటారా ప్రియమైన వాళ్ళ మీరు నమ్మిన నమ్మకపైన సత్యం ఏమిటి అని అంటే సత్యం ఏమిటి అని అంటే ఏమంటే దేవుని ఎదుట దేవుడు ఎలా బతకమన్నాడో అలా బతికి అలా బతికి తీర్పు దినమందు మనల్ని ఎలాగైతే ధైర్యవంతులను చేయాలంటున్నాడో ఏమంటే ఒక ఒక సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చిన జీవితం కలిగి ఉన్నాడు కనుక దేవుడు అతన్ని మెచ్చుకున్నాడు అంటున్నాడు నేను సరిగ్గా కన్వీ చేయలేకపోయి ఉండొచ్చు బట్ మళ్ళీ చెబుతున్నాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకు ఆయనను మెచ్చుకున్నాడు అంటే కొరంది నాలుగు ఐదు మీకు అర్థమైతే తెలిసిపోతుంది అప్పుడు అప్పుడు దేవుని వలన మెప్పు కలును అంటే ఆయన అంధకార మందలే రహస్యములు జీరో ఆయన హృదయం యొక్క తలంపులు ఆయన హృదయం యొక్క ఆలోచనలు కూడా నిర్దోషమైనవి దేన్ని బట్టి ప్రియమైన వాళ్ళ ఇలా ఎందుకు జరిగింది ఒకటే కారణము దేవుని చిత్తము తన జీవితంలో నెరవేర్చిన తన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరముల విధేయతతో కూడిన జీవితం దేవుడు మెచ్చుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈ జీవితం మనం ముందు పెట్టి ఈ జీవితం మనం ముందు పెట్టి మనతో అంటున్న మాట ఏమిటంటే మీరు నాకు శిష్యులు కావాలి మీరు శిష్యులు అవుట అంటే ఏమో కాదు నేను వేటినైతే కలిగి బతికాను అవన్నీ ఇప్పుడు మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఇవన్నీ మీరు కలిగి బ్రతికితే మీ అంధకార మందల రహస్యములు శూన్యం మీ హృదయం యొక్క ఆలోచనలు కూడా దేవునికి యథార్థమైనవిగా చేయబడతాయి అప్పుడు దేవుడు నన్ను మిమ్మల్ని మెచ్చుకున్నట్టుగా మిమ్మల్ని కూడా మెచ్చుకుంటాడు అంటే వి ఇప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పొచ్చు ప్రియమైన వాళ్ళ సరిగ్గా అర్థమైతే అదే చెబుతున్నమాట ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ మత్తి స్వార్థ ఐదవ అధ్యాయంలోకి మీరు రాగలిగితే ఇప్పుడు మనం విన్నదంతా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి ప్లీజ్ ఇప్పుడు చదవదామండి ఎంత బాగుంటుందో ఈ మాట మత స్వార్థ ఐదో అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రియమైన వాళ్ళ కొండ మీద ప్రసంగం లేకపోతే యేసుక్రీస్తు వారు ఆజ్ఞాపించినవన్నీ మనం గైకొంటే మనం గైకొంటే మన జీవితంలోనికి వచ్చేది మీరు చూడాలి ఇక్కడ అంటున్నాడు పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది లేకపోతే ఇరవై వచ్చినాలు అదే అండి మనకు తెలుసు నేను ధర్మశాస్త్రంలో ప్రవక్తల వచ్చినంలో కొట్టివేయ వచ్చి తిన్న తలంచకండి నెరవేర్చుటకే కానీ కొట్టివేయటకు రాలేదు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే ఇదిగో దాన్ని దాన్ని పెంచుతున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళ ఎవడైతే వీటిని గైకొని పంతొమ్మిదో వచనం ఉంటుంది గైకొని బోధించిన వాడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడను ఇరవై వచనం శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిశీల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికము కానీ ఎడల మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేరని మీతో చెప్పుచున్నాను ఎన్ని 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 సందర్భాల మధ్య దాన్ని చెప్పాడు అంటే మనలో ఉండవలసిన గుణాలన్నీ మీరు కలిగి ఉంటే మీరు ఒప్పు మీరు లోకమునకు వెలుగు మీ నీతి అధికమైంది అని అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అని అంటే ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనల్ని అట్టి వారిని ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని అంటే తీర్పు దినమందు దేవుడు మెప్పు దొరికేలా మన జీవితాన్ని మారుస్తున్నాడు అండి అంధకారమైన మన జీవితాన్ని వెలుగులోని తీసుకొచ్చి చూపెడుతున్నారు దిన దినము అంటే మనలో ఉండవలసిన గుణాలు చూసినప్పుడు దీనత్వము దుఃఖము కనికరం మన అంధకారం జీవితం బయటికి రాలేదంటారా దాన్ని వెలుగుగా చేస్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళ రెండో మాట ఏమిటో తెలుసా మన హృదయం యొక్క తలంపులను బయటికి తీసుకొస్తున్నాడు ఇంకా దాన్ని మనం మొదలు పెట్టలే ఇక మనం ముందుకు వెళ్తాం కోపము వ్యభిచారము అప్రమాణంగా ఉండటం ఏమండి ఎదుటివాడికి కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను ఆ తర్వాత చింత కలిగి ఉండడం ధనాపేక్ష మన హృదయంలోని ఆలోచనలను డీల్ చేస్తాడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాడంటే తనలా మారుస్తున్నాడు ఎందుకు అని అంటే నన్ను తండ్రి ఎలాగైతే మెచ్చుకున్నాడో మీకు కూడా తండ్రి మెప్పు కలగాలని తీర్పు దినమందు నేను మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే నిలబడుటకు ధైర్యవంతుల్ని చేస్తున్నాను ఎప్పుడు మీరు వెలుగునొద్దకొస్తే వెలుగు తీర్పు మెప్పు ప్రియమైన వాళ్ళ నాకు టైటిల్ పెట్టడం ఏం తెలియదండి అందుకని ఇంకా ఏం చేయాలని తెలియక మూడు పదాలు రాసుకొని వచ్చాను మీ ముందుకి ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు దేవుడు మనసు చెప్తున్నాడు
ఎలా జరుగుతుంది మన జీవితంలో ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే మనం ఏం చేయకుండా మన జీవితంలో ఇవన్నీ జరుగుతాయని మనం అస్సలు అనుకోవద్దు మనం ఒకటి చేయాలి ఏం చేయాలి అని అంటే మన బలహీనతల్లో సహాయం కొరకు ఆయన కృపాసనం యొద్దకు వచ్చి ప్రార్థన చేయాలి ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఈ ఒక్క మాట చూసుకొని ఊహించుకున్నాం చూడండి ప్రియమైన ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో మాట్లాడుతున్న మాట మీరు చూడగలిగితే ఈ ఆలోచన మనకు లేకపోతే మన జీవితంలో ఏం జరగదండి ప్లీజ్ మనం తీర్పు విషయంలో మెప్పు విషయంలో వెలుగు విషయంలో ఇలాంటి ప్రార్థన చేసుకోకపోతే కొంచెం కూడా మన జీవితం మారదు నా జీవితమే సాక్ష్యం దానికి నాకు తెలుసు ప్రియమైన వాళ్ళ పద్ పదిహేను వచ్చినము మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనత ఎందు మనతో సహానుభావం లేనివాడు కాడు కానీ సమస్త విషయములలో మన వలే శోధింపబడినను ఆయన పాపం లేనివాడిగా ఉండను ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడు పాపం లేనివాడుగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనల్ని ఎలా ఉండమంటున్నాడు మనల్ని కూడా అలానే ఉండమంటున్నాడు దాని అర్థం ఏంటి మీరు పాపం లేకుండా ఉండాలి మరి దానికి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటున్నాడు అంటే పదహారు వచనంలో మనము కనుకరింపబడి సంయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందినట్లు మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ముందు ధైర్యంగా ధైర్యంగా కృపాసనం యొక్కకు వెళ్ళి నన్ను పాపం లేని వాణిగా చెయ్యమని ఆయన కనికరం కోసం ప్రార్థన చేయాలి ప్రియమైన అలా చేస్తే చేస్తే మన జీవితంలో ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఏదో మిరాకిల్ టక్కున ఇట్లా ఇట్లా జరిగిపోదండి సహాయం ఎలా అందుతుంది అంటే నాలుగు పన్నెండు ప్రియమైన వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు చూడండి అసలు నాలుగు పన్నెండులో ఏమైనా రాయబడిందో ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండు అసలు ఎలా ఎలా మన అంద అంధకారం అందల రహస్యాలు మన హృదయం యొక్క తలంపులు ఎలా దేవుడు వాటిని సరి చేస్తున్నాడో మీరు చూడగలిగితే పన్నెండవ వచనము దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచుల ఖడ్గము రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటే వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలు కీళ్లను మూలుగలను విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు మనం కనపడని మన అంతరంగం అండేది లేకపోతే మన అంధకారం అంత లోతుకు వెళ్ళచ్చు హృదయం యొక్క తలంపులు ఆ రోజు ఏ హృదయ ఆలోచనలు అయితే బయటకు వస్తాయో ఆ హృదయ ఆలోచనలంట హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను ఏమంటే శోధించుచున్నది దాని అర్థం ఏమిటంటే సరి చేయిచున్నది ఇప్పుడు ఆలోచించండి ప్రేమైన వాళ్ళ ఒక కొండ మీద ప్రసంగం అని కాదు నూతన నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన ప్రతి మాట మన జీవితం లోపలికి రావాలి ఎందుకనంటే అది అంధకారం అందరి రహస్యం లోపలికి వెళ్తుంది హృదయం యొక్క తలంపులను శోధిస్తుంది నిర్దోషమైనగా మారుస్తుంది ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనల్ని అట్టివాడిగా నిలబెడుతుంది ఈ దారిలో మనం వెళ్ళకుండా ఏమంటే ఆ రోజు మెప్పు దొరుకుతుందని వద్దండి ఇంకా వద్దు మోసం చేసుకోవచ్చు మనల్ని నాకు తెలిసి ప్రేమైన వాళ్ళ నా సమయం బట్టి కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్ళి ఉన్నాను నేను ఒక్కసారి మనసారి ఈ మాట్లాడి మీరు ముందు పెట్టుకోండి ప్రభు వారు అంటున్నాడు దేవుడు అట ఆయనను మెప్పు పొందువానిగా మనకు కనపరిచాను ఇప్పుడు మనతో అంటున్నాడు అదే మెప్పు నేను మీకు ఇస్తాను జీవపు పునరుత్తాను ఎప్పుడు మీ అంధకారం మందలి రహస్యములు వెలుగ్గా ఉండాలి కన్నక నీకు హృదయం యొక్క తలంపులు నా వాక్యం చేత శోధింపబడి సరి అయి నిర్దోషమైనగా మారితే నా జీవపు పునరుత్తాను తీర్పు దినం అంత జరిగేది ఇదే ప్రియమైన ఇదేవి మారకుండా ఆ రోజు జీవితాన్ని ఊహించుకున్నటకు నాకైతే ధైర్యం లేదు ప్రభు మిమ్మల్ని కూడా వెలుగులోనికి నడిపించాలని నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియమైన